あ今日何作るんですか今日はあの照り焼きと鶏の胸肉のチャーシューを作りますはいお願いします巨田君は料理得意なんですか僕は全然できないですよカメラマンは誰ですか今日はあの野谷君がやってくれてます何作るの鶏胸のチャーシューを作る作ります何入れるの生姜を入れてあの粉と入れる鶏の臭みとかをなくしますよろしくお願いしますそれはチャーシューとかってどれぐらい煮込むんですかあ、まあ、23時間ぐらい煮込みますちょっと醤油入れちゃったんですけど次のやつ入れます醤油どれぐらい入れたんですか醤油は大さじ6杯ぐらいです<笑>京田さんは何で力士になろうと思ったんですかちょっと挑戦しみよう今何年目ですか今まで三年目ぐらいです今後の目標とかはどんな感じですかとりあえず幕下をこれは三段目に落ちちゃったので幕下戻るのとあとは上に行きたいなどう特にチャーシューつけるんですか。はい。じゃこの胸肉の火が通りやすくなるように。肉に穴開けるんですね。そうです。これしたらやっぱ火通りやすくなるんですか。あ、そうです、ね。味もやっぱ染み込むんですか。はい、結構あの穴開く。巨田君のなんか好きな YouTube とかなんかあるんですか YouTube ですかまあ動画とか趣味ですねなんか TikTok のことな TikTok ですなんか推しの TikTok とかいるんですかよく見る TikTok とかはないですかまあはいなんか好きな人とかはいるんですか恋愛は自由なんですか。じゃあ、全部差し終わったんで。沸騰したお湯に。七分ぐらい。で、七分終わったら、もうあとは。つけ置きですね。七分で火が通るんですか。あ、あの、つけ置きの時に、あの、余熱で。火が通る。こういうのってあれですかもう入,って入るとき調べて、うん、あのみんな調べてこういうの覚えていくんですかあそうですねあとはもうあの料理うまい人に聞いたりとか部屋で誰がやっぱうまいですかやっぱ小時山さんですね、はい、あとはこんな感じでーすそしたら7分煮込んだんであとは付け置きするだけなんで。動きます。あ、これ何切ってるんですか。これ今鍋用の白菜切ってます最近なんか頑張ってることとかある。わ、最近はプロ,プロテイン始めました。どうした。いや、あれさ、お母さんに。飲みって言われて。飲み始めました。もしさん、今年の目標は何ですか。はい。今年の目標は。今年は。そうですね。あの、部屋新聞では。ジョリナ。ジョリナ上位って言ったんですけど。やっぱ。あ
いつ三段目に上がりたいですどうしよう大きくそれだけどうするんですかでもちゃんの稽古してそのそのもうまくなってはい体重も増やしてやっていけないとけどさん何してるんですかあちょっとお酒取ってました切ります。何のお肉ですか。何のお肉、こもも肉です。何用ですか。今切ったような鍋用です。最近の、なんか、話題ありますか。なんかいいことあった。特に。ない。ない。いいことありました。ない。なんもない。本当ですか。はい、<笑>日野さんに今日倉寿司にこっちにしてもらった。マジで。<笑>それはうまいな。ただ寿司ってマジ美味しいな、ね。うん、美味しかった。あ、何作るんですか。これは鶏の釣り焼き作ろうと思って。それ今から下味付けるんですけど。はい。ちょっと2週ぐらいあんま入れすぎるとちょっと濃くなっちゃうんでこれはちょっとあの味見しながらですね、はい、まあ大体目分量なんですけど。鍋が塩ちゃんこで、あと照り焼きとチャーシューと、鶏胸チャーシューと、えー、ミルフィーユです。ミルフィーユあの白菜と豚バラなんか交互に。それは鍋とは別であ、煮物で。照り焼きを作ります。これも昨日つけたやつこれはい、昨日つけました。めんつゆと。醤油とお酒だと思います。なんとなく自己紹介してもらっていい？自己紹介ですか。埼玉県出身の月岡ひなたです。年は十八歳です。好きな食べ物は唐揚げです。月岡ひなた。はい。本名？本名です。この名は？足利も普通月岡で本名でいらっしゃいます。変えないの？あ、特に予定はないです。どのぐらいになったらっていうことも考えてない。<笑>あんまり考えたことないです。あ、そうなの。気に入ってる。え、気に入ってはないです。普通に<笑>本名なんで。うん。いいかな。足利に憧れたりとかしない？まあちょっと足利やっぱつけてみたいなってあるんですけど、うんまあ、まずは普通に本名でやっていこうかな。うん。何年入門になるの？今年の2月で。4年目ですね。身長と体重。身長が168センチです。体重が113キロです。身長って今制限ない？あ、165センチ。中卒が165で中卒が165あれば65キロ。鍋を見て入れてっていいよ。
得意技。質問ですか。そもそも。出し投げとかですか。出し投げ？はい。前見積もってよくこう下に。おお。今までもらって嬉しかった、はい、お肉とかですかお肉はい憧れの力士は憧れの力士は遠方席とか中学校は何してたのあ野球やってましたポジションは外野手でしたどこあライトですライトライトつきかライトつきます<笑>どんな中学生だったのあもう普通に真面目で楽しいキャラでしたで高校生は高校生行ってないです高校行ってないですあ行ってないそのまま、はい、入ってきたえじゃ中学卒業して入ってきて入門はい行ってきますそこの間ってど,どういう流れで、うん、何,何回かこっち会話してもらって、うん、双子山弁に何回か行かしてもらって野球少年がなんでこう相撲にやってみたいなってやってみたいなって,な,ってなんで親が相撲好きで、うんうん、よく相撲とか見せて、うん、それでちょっと僕もやっぱやってみたいなって調べたら近くにあったのでそれで行かしてもらって、うんうん、それで稽古とか見てて、うん、あのちょっと僕も土俵に上がってやってみたいなってやってみたいなって、はいうん、でも大変な世界でしょ入門してから分かりました大変だなって、うん体重増えた。入門当時からもう結構増えました。何キロだったの？入門当時本当に80キロぐらいしかなくて、うんうん、今も110キロぐらいあるんで、うん、30キロ増えた。はい、<咳>体重増やすの大変だったの？そうですね。結構吐きそうになるので食べ過ぎたら、うん、なるべく夜食とか食べるようにしてるんですけど、うん、次の日の稽古で腰が痛くなります。食べ過ぎると。はい。うんまあ、でも一緒に夜食とか食べてましたねうん昨日もですいやクラスしていったよあはい大金をしてきました<笑>昨日何してたっけ昨日二人で何してたのクラスし行って、うん、食べて帰ってきました本当はまた時間あったら違うお店行きますかみたいになるんですけど、うん、ラーメンとか食べに行きますかってなるんですけど昨日はあんまり時間なかったんで、うん昨日はもうクラブ行って普通に帰ってきました。うーん。どうして？ちょっとこれ照り焼き出してくんない？暑いから気をつけて。うん。どうも。あれですジブリ系でもいいんですけど何でもいいあしたら崖の上のポニョが好きですあそうか、はい、好きな漫画は好きな漫画は、えー、ワンピースが好きですワンピースが好きですワンピースはいうーんその主人公が、うん、修行して、うん10万人と、うんうん、その10人ぐらいで戦うシーンがあるんですけど、うん、その時の主人公がかっこいいの、うん、一瞬でその半分を倒すんで、うんうんうん、かっこいいの、うんうん最は。ナスです。趣味は。はい、趣味。趣味ですか。いや、趣味は。運動することですか。運動。もうバッティングセンター行ったりとか。あ、行くんだ。たまたまに、はい。あの、ボーリングとか。うん、あ、ボーリングうまかったもんね。ゲームセンターとか行くんですか。たまに行きます。どういうのをやるんですかお菓子取ったりなんかフィギュア取ったりとかですあいやぬいぐるみ取ったりします
。ありがとうございます。なんでありがとうございます。<笑>一番仲がいい。ありがとう。巨大か。うん。小崎山さんです、ね。うん。これと言ってもいいタイトルしてる。してないしてない。向こうがそう絡んでくるんで、うん、ちょやめて,って,って。嫌がってるだけです。昨日も夜一緒に出かけてた。ああそうですね。ご飯食べに行きました。日、う、向、ん、と仲いいよね。そうですね。もう入門した時からずっと一緒ですね。同期。あ違いますあ同じ年入門なんですけど、うん、日向さんが9ヶ月早いです、うんまあ、でもあの一番最初から喋りやすかったんで、うん、優しい人ですねあっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃなりたかった職業じゃないですか。うん。まあ、普通にこんな警察とかになってみたいなとは、ちっちゃい頃思ってました。うん。長いの十三分。うん。うん。ちょっと入れすぎました、ね。うん。はい。まあ、でも、結局は食べると思う。食べます。出すの、出すの、器ください。そう、ゴールデンウィーク、ゴールデン、はい、いいです。最近の悩みは。腰が痛い。腰が痛い。うん。年末年始、帰った。はい、実家の方に帰りました。何してたの。今日は、二十九まで、うん、自分家にいて。うん。三十日から、あの、おばあちゃんの分、うん、泊まりに行かしてもらって。うん。まあ、そこでいろいろ。初詣行ったりとか金があるんですけど、うん、それを鳴らしに行ったりとかうん清岡さんどんな人清岡さん清岡さんあれです年もまだそんな離れてなくて、うん、頼れるお兄ちゃんっていう感じです、ね、優しく教えてくれ一から丁寧に教えてくれる僕最初あの野菜の切り方とか本当わかんなくて、うん、それ全部教えてもらってましたうん発覚だねそうです。本当作りすぎちゃいました、ね。初めてできた彼女は？まあいないです。本当？はい、本当にいないです。あ、そうなの。どういう人がタイプ？まあ優しくて、うん、まあ性格がいい人。ちょっと待ってね。視覚者用の一品料理はゴミハンバーグを作るハンバーグ好きな芸能人好きな芸能人あ、本田翼が好きですうん結構何の話で総合と盛り上がってるのまあ、ゲームの話とか、うん、ドラゴンフェイストっていうゲームがあるんですけど、うん、それで盛り上がってます夏目の日は何ですか寝たり、ご飯食べに行ったりとか、家に行ったり、遊びに行ったりします。うん、ジムはジムは月12回行ってます。なんで12回なんですかあ、もうあの、行くときに師匠と話して、もう、行くなら最低12回、まあ、それ以上行っても構わないから。になって一番嬉しかったので、はい、嬉しかったんですか、はい、初めて土俵に上がって勝った時ですうんそもそもって何が大変やっぱ稽古が大変ですうん他は自分は朝起きるのがちょっと大変だなと思ってやっぱ寒いんで布団から出たくないんで慣れないですよね、うんもうそう何時に起きてる7時に起きてます寝るのは、まあ、1時ぐらいですもっと早く寝りゃいいんだよはい早く寝りゃいいんだよいやその寝たいって思った思って布団入るんですけどやっぱ携帯いじっちゃって気づいたら1時にした
。ヤースを切るのが大変です。カラオケのお箱はカラオケですカラオケのあんまり行かないんですけど<笑>まあ歌うとしたら2時2時はい2時生たちのああ。それ何コンソメですコンソメ<笑>足のサイズは 27.5 です靴下履いてるちょっと足の裏が最近あの皮が抜けてるんで、うん、あの靴下履くようにしますスモの勉強ってどういうふうにしてるの,あの同じ相撲に人、同じその相撲のタイプに近いそういう人を見て YouTube とかを見たりして、うん、あこういう動きがするんだなとか土俵際とか、うん、あこういうことするんだなとか、うん、例えばそれで誰力士で、はい、まあ A4 席とかあと中に入る相撲が上手いんで、うん、ああ潜ったりとかするんで、うん、なんかああこういうことするんだなって自分も一回やってみたいネアタ君はどういう人なんですかネアタ君はそうですね可愛いらしいですまあこんななんかあの大人しい顔してる人結構やんちゃ坊主の<笑>そうですね<笑>美味しいです、うん、はいうわ、美味しそう今年の目標は三段目に上がって、うん、なんか番付以外で何か言えることあるこれはこういうふうなことを克服したいとかまあちょっとやっぱ場所の取り組みの日になったら、うん、いつも緊張しちゃうんで、うん、メンタル面をちょっと鍛えたいなと、うんうんどうやって鍛えるんですか<笑>なんか緊張するところに慣れようかな、うん、じゃあ行くかうわ最悪
この辺行った。この辺が。あ、こっちの方が切れるじゃないですか、そのね。ちょっとこの辺できるんですよ。大丈夫ですか。めっちゃ高そう。ああ。ああ、ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ、ああ。
あの箱持ってたんだよ。あの緑の柔道、ズキとかその錦柔道さんから錦柔道さん。何のパーティー？今日東京会議。三です。いや夜二回だった。昼二回。一回広島だって、一回中だった。どうしよう。どうしよう。今後どんぐらいもっとか。金曜日の日本マジだ。あれ金曜日、金曜日、福岡の次ぐらいあって、5日後ぐらいあって、そこで、はい、マイナットです。はいうん入って5時半とか、じゃない、五時間入ってあると5時半ぐらい。そんなどうしよう。どうしよう。心理的歌詞や。この端っこが日向君のステージ。はい。あ、そう。これが。あ、そんなに物入ってないんだね。そうですね。浴衣とか、うん、私服とかもあとこっちは、まあ日用品系ですね。これはドラゴンボール。これはあの福岡で。ゲームセンターで取りました。こ、うん、<笑>れは誰なの？エイシュラゼキの反物です。ああ、もらったの？はい、もらいました。うん。真ん中の段のやつも夏物のことですか？そうですね。これもはいあの浴衣、それで夏着るやつだけです。うん、まああれですね。なんかあのお菓子、まあ、お菓子とか。うん。お菓子の下はこの下は、まあ、コンセント系とそれ、うん、コンセントとか大事な書類系ですね大事な書類って何大事な書類ってかあの、うん、あの教習所卒業した時にもらえる卒業写真とかあ,あと卒業写真とかもあるんで、うん、こういうのあこれ同期ってことそうですね、ここはいまとめて卒業しましたあと自分はあここに自分ここにいますあちょっと待ってねはい、まあ、変わってないねそうですね、まあ、でももう曲げがいめてるねこの時ははいもう曲げ打ってます「鬼滅のやつは何?」なんか親子丼っすね親子丼はいこっちはあなんかあこっちはあれですね浴衣とかですね使わなくなって浴衣とかを入れてますそれはお,あのお守りあこれははいお守りですよこれはあの柴又大釈天のお守りと、うん、あの兵庫にある古式岩神社からいただいたお守りです、うん、みんな持ってるねはいあこうみんなはいいただいたんでみんな持ってます、えー、普段使いのカバンはカバンとか巾着とかそういうのある自分な,ないですカバンとかもあんま持ってないですあそうなんだこれからも上を目指して頑張りますので応援の方よろしくお願いします。あこれうまいっすね。うん。うまい。柔らかいです。美味しいです。うま。美味しい。トレビアン。美味しいです。美味しい。嬉しい。ビタミン C ですね。おもちゃでした。